Sono stati inaugurati il 22 dicembre i nuovi percorsi culturali itineranti del Parco Naturale Dolomiti Friulane. Parco in mostra è il nome della rassegna che ha presentato l'esposizione La Natura in un clic nel centro visite di Cimolais, dove i partecipanti alle escursioni dei fototrekking hanno potuto esporre le loro opere fotografiche. Un modo per ringraziare tutti gli affezionati visitatori che ogni anno più numerosi e sempre più rispettosi dell'ambiente naturale arrivano tra le Dolomiti Friulane. Le opere esposte sono quelle di Federica Lenardon, Gianni Bortolussi, Paolo Zanetti, Paolo Vercesi, Fabiano Bruna, Alberto Gaspardo e Romina Babuin. L'occasione è stata anche quella di presentare la nuova brochure promozionale che il parco ha realizzato in quattro lingue per venire incontro anche agli amici stranieri. Una pubblicazione che è un vero e proprio biglietto da visita per l'intero territorio, arricchita da foto emozionanti e aggiornata con un'utile guida per la ricettività. A Erto e Casso invece è stata inaugurata la mostra La vita è un segno di matita curvo e sottile che raccoglie un'inedita e speciale serie di disegni dell'artista e scrittore Mauro Corona. L'esposizione mantiene il senso di naturalità tanto caro all'artista di Erdo e mette in luce i suoi disegni in un ambiente ricreato appositamente per custodire un legame con la terra. Per l'occasione è stato anche presentato un volume d'eccezione, Sci alpinismo in un'isola di silenzio, la prima e unica guida scialpinistica e fotografica sulle dolomiti più selvagge, la Wilderness dell'Oltrepiave, di Loris de Barba. Altri due percorsi culturali sono visitabili ad Andreis, Comare Betta, una fiaba illustrata, e a Barci, se le montagne raccontano. Tutte le mostre saranno aperte durante gli orari di apertura dei centri visite fino al 31 gennaio 2013.